தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஐ ஆர்டிஐ என்னென்னா ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் அது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வந்து இந்த சட்டம் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டாங்க இந்த ஆர்டிஐ மூலமாக வந்து தகவல்கள் பெற்றுக்கலாம் எந்த துறையில் இருந்தாலும் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் இந்தியாவுக்குள்ளே நீங்கள் தகவலை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதில் வந்து ரெண்டு இது இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுன்னு இருக்குது நீங்கள் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் கூட வாங்கிக்கலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டில் உள்ள இந்திய தூதரகம் அதாவது இந்தியன் எம்பசி ஃபாரினில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ நீங்கள் வந்து படிக்க போகிறீங்க அல்லது வேலைக்கு போகிறீங்க அங்கே ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அல்லது ஏதாவது ஒரு தகவலை வந்து நீங்கள் வந்து எம்பசி மூலமாக வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த ஆர்டிஐ மூலமாக கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அதை இந்த ஆர்டிஐ மூலமாக எப்படி நீங்கள் வெளிநாட்டில் உள்ள இந்தியன் எம்பசியில் வாங்குறது அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து கூகுளில் போய் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க எம்இஏ எம்இஏ என்னென்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் ஆர்டிஏ இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்கள் அந்த எம்இஏங்கிறது என்னென்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் அதாவது வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் அதுக்கு கீழே தான் எல்லா எம்பசியும் வருது அதாவது ஆல் ஓவர் வேர்ல்டில் உள்ள இந்தியன் எம்பசி ஃபுல்லாகவே எது கீழே வருதுன்னா இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ்ன்னு சொல்கிற கீழே தான் வருது சரிங்களா இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ உள்ள வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் சுப்பிரமணிய ஒருத்தர் ஜெய்சங்கர்னு ஒருத்தர் சார் இருக்கார் ஸோ அவர் தான் வந்து எம்இஏவோட மினிஸ்டர் சரிங்களா மினிஸ்டர் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸோட மினிஸ்டர் ஸோ அவருக்கு கீழே தான் வந்து இந்த இது வருது ஸோ இப்போ இந்த ஆர்டி இன்ஃபர்மேஷன்னா அப்படின்னா என்னென்னா கீழே வந்து கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ்னு போட்டிருக்கு அதாவது பாஸ்போர்ட் தொடர்பாக வந்து நீங்கள் தகவல் வாங்கணும்னா அல்லது கன்சுலர் எம்பசி தொடர்பு வாங்கணும் விசா தொடர்பு வாங்கணும் அப்படின்னா ஆர்டி அட்ரஸ் வந்து நீங்கள் யாருக்கு போடணும்னா அட்ரஸ் பாருங்கள் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் அட்ரஸ் ரூம் போட்டிருக்கு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த கீழே உள்ளத்திற்கு டெலிஃபோன் நம்பர் கூட ஃபோன் பண்ணி பிஐஓன்னு சொல்லுவாங்க பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃபீஸர் அதாவது முதன்மை தகவல் கொடுக்கும் அதிகாரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் அதிகாரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவங்க யாருங்கிற கேட்டு அவர் பேர் கேட்டுக்குங்க அப்படி என்னென்னா நீங்கள் பொதுவாக வந்து பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃபீஸர்னு போட்டு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் அட்ரஸ் ரூம் நம்பர் இருபது இருபத்தி ஒன்று விங் ஜவஹர்லால் நேரு பவன் அப்படின்னு சொல்லி டெல்கின்னு சொல்லி போட்டு கூட நீங்கள் அனுப்பலாம் அதாவது போஸ்ட்டில் வச்சு அனுப்பணும் அப்படி போஸ்ட்டில் வச்சு நீங்கள் அனுப்புகிறதா இருந்தீங்கன்னா போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போய் போஸ்டல் ஆர்டர் பத்து ரூபாய்க்கு இந்த அட்ரஸ் அதாவது பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃபீஸ்ன்னு போட்டு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் அந்த அட்ரஸ் போட்டு அதில் ஃப்ரம்மில் உங்கள் பேர் டூவில் அந்த அட்ரஸ் போட்டுங்க இல்லைனா ஃப்ரம் எடுத்துகிட்டு வெறும் டூ மட்டும் போட்டுட்டு உங்கள் அட்ரஸ் அவங்க அட்ரஸ்ஸு அந்த போஸ்டல் ஆர்டர் வச்சுருங்க அதுக்கு கீழே வந்து சப்ஜெக்ட் மேட்டர்லேருந்து நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணும் உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் ஃபாரினில் படிச்சுருக்கீங்க அங்கே ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா அது தொடர்பாக எழுதி எனக்கு இந்த தகவல் வந்து இந்த யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எம்பசிக்கு வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கலாம் அப்படிலாம் நீங்கள் வேலைக்கு போகிறீங்க வேலைக்கு போகிற கம்பெனியில் ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்னா நீங்கள் த்ரூவாக எம்பசி மூலமாக போனீங்கன்னா அப்போ இந்த ஆர்டிஐ எம்பசி பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஃபாரினில் உள்ள வெளிநாட்டு தூதரகம் நம்ம தூதரகம் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கம்பெனியோட பேசி அவங்க கம்பெனியில் உள்ள தகவலை வாங்கி உங்களுக்கு இங்கிட்டு கொடுப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இது மூலமாக நீங்கள் பண்ணணும் அப்படி இல்லை நான் போஸ்ட்டில் அனுப்பலை நான் ஃபாரினில் இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்லைன் பண்ணலாம் ஆன்லைன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா ஆர்டிஐ ஆன்லைன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போய்க்குங்க ஸோ இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த வெப்சைட் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உள்ளே வந்து என்ன கேட்கும்னா உங்கள் பேர் என்னன்னு கேட்கும் உங்கள் வீட்டு அட்ரஸ் என்ன கேட்கும் உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த்து கேட்கும் நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கீங்க கேட்குங்க நீங்கள் வந்து பாவர்ட்டி லைனுக்கு கீழே இருக்கீங்களா மேலே இருக்கீங்க அதாவது நீங்கள் கஷ்டப்படுற குடும்பமாக இல்லை வசதியானவங்களா அப்படின்னு கேட்கும் எதுக்காண்டினா அந்த பத்து ரூபா பணம் கட்டுறதுக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க உங்களுக்கு வந்து சம்பளம் ஒரு லட்சத்துக்கு கீழே தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பாவர்ட்டி லைன் கொடுத்துக்கலாம் அப்படி ஏன்னா பத்து ரூபா தான் நான் பத்து ரூபா பே பண்ணுறவங்க வந்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்கள் 
அதாவது கன்சன் எம்பசி வெளிநாட்டில் உள்ள எம்பசிக்கு வந்து மெயில் மூலமாக அந்த உங்கள் பிடிஎஃப் ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணி ஃபார்வேர்ட் பண்ணி விடுவாங்க சரிங்களா ஸோ சரிங்க இப்போ நீங்கள் இதுவும் பண்ணிட்டீங்க ஆனால் தகவல் அவங்களுக்கு தரமாட்டுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து ஃபஸ்ட் அப்பீல் அதிலே வந்து இந்த பக்கம் இருக்கும் அது வந்து நீங்கள் எப்போ அப்ளை பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது நாள் கழித்து வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணணுங்க அந்த முப்பது நாள் கழித்து வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அந்த முப்பது நாள் கழித்து வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இதே மாதிரி அந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் ஒன்று இல்லை கால் பண்ணி யார் ஃபஸ்ட்டு அப்பலேட் அத்தாரி அத்தாரிட்டி அப்படின்னு கேளுங்க ஏற்கனவே அனுப்பும்போது உங்கள் ஆன்லைனில் வந்து பத்து ரூபா பணம் கட்டினக்குள்ள ரிசிப்ட் எல்லாத்தையும் பத்திரமா வச்சுங்க அவங்களே உங்களுக்கு மெயிலும் பண்ணிடுவாங்க ஆன்லைன் மூலமாக ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகி ஒரு மெயில் உங்களுக்கு வரும் அதை அப்படியே ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சு திருப்பி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அப்பீல் போகும்போது என்ன பண்ணணும்னா அந்த பணம் கட்டின ரசீது ஏற்கனவே நீங்கள் அனுப்பின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அது ஒரு செல்ஃப் அட்டஸ்டேஷன் போட்டு அதை மறுபடியும் தூன் போட்டு யாருக்கு அனுப்பணும் ஃபஸ்ட் அப்பலேட் அத்தாரிட்டி அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ்லே நீங்கள் போன நாட்டுக்குள்ளே இப்போ துபாய் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் துபாய்க்குன்னே ஒரு ஆர்டிஐ இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃபீஸர் இருப்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் நெட்டில் கூட சர்ச் பண்ணிக்கோங்க எந்த நாடோ அந்த நாட்டில் உள்ள ஆர்டிஐ எம்பசி ஆர்டிஐ இன்ஃபர்மேஷன் போடுங்க துபாய் இந்தியன் எம்பசி ஆர்டிஐ இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஸோ அவங்களுடைய பஸ்ட் அப்லேட் அத்தாரிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும் இப்போ பிஐஓ போடக்கூடாது ஃபஸ்ட் அப்லேட் அத்தாரிட்டி ஸோ அந்த அத்தாரிட்டியோட இன்ஃபர்மேஷனை பார்த்து டூவில் போட்டு கீழே உங்கள் சப்ஜெக்ட் எல்லாம் டைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சப்மிட் ரெக்வஸ்ட்னு சொல்லி முன்னாடி அனுப்பினி பார்த்திங்கன்னா முப்பது நாளைக்கு முன்னாடி தகவலே உங்களுக்கு கொடுக்கலல ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அந்த பணம் கட்டின செலான எல்லாத்தையும் வச்சு மறுபடியும் நீங்கள் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ்னு சொல்லி ஆன்லைனில் செலக்ட் பண்ணி தூக்கி விட்டுருங்க ரெண்டாவது தடவை அந்த ஃபஸ்ட் அப்பீல் போகும்போது பணமே கட்ட தேவையில்லை இது ஃப்ரீ தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்குள்ளே அவங்க வந்து தலைவல் தரணும் அப்படி அவங்க தரலை அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இங்கே போய் சிஐசி ஆர்டிஐ சிஐசி அதாவது சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குங்க ஆர்டிஐ சிஐசி இந்த சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனில் போய் இந்த நாற்பத்தஞ்சு நாள்லேயே உங்களுக்கு தகவல் தரலை அப்படின்னா இதில் போய் நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அதை வந்து செல்ஃப் அட்டஸ்டேஷன் போட்டு இவங்களுக்கு கொரியர் மூலமாக அனுப்பலாம் இல்லைனா ஆன்லைன் மூலமாக அனுப்பலாம் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் அப்பீல் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட் ஆன்லைன் ஃபார்ம்னு இதில் போய் நீங்கள் அனுப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க இந்த சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனில் வந்து இந்த ஹையர் கமிஷனில் வந்து அவங்க வந்து ஒரு பெரிய அதிகாரி இருப்பாங்க அவங்க கீழே தான் எல்லா ஆர்டிஐயும் வராங்க சரிங்களா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுடைய கம்ப்ளைண்ட் எல்லாத்தையும் ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க இங்கே வந்து இந்த மினிஸ்ட்ரி நேம் இருக்குல்ல இதில் வந்து மினிஸ்ட்ரி நேமில் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டிபார்ட்மெண்ட் நேம் என்ன எம்பசியோ அது அடுத்து நீங்கள் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் சூஸ் பண்ணாலே எந்த எம்பசின்னு காமிக்கும் துபாய் எம்பசியா சைனா எம்பசியா டெல்லி எம்ப இது ஹாங்காங் எம்பசியா அல்லது வந்து அமெரிக்கா எம்பசி அந்த மாதிரி எல்லாமே கேட்கும் உங்கள் எம்பசி எதாவது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மேலாக ஃபீமேலான்னு போட்டுங்க அட்ரஸ் போட்டுங்க ஸ்டேட் என்ன தமிழ்நாடுனா தமிழ்நாடு போட்டுங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் போட்டுங்க வில்லேஜ் என்னென்னு போடுங்க பின்கோடு போட்டுங்க மொபைல் நம்பர் டெலிஃபோன் நம்பர் இமெயில் ஐடி டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிஐ சப்மிட் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தீங்கல்ல அதுக்குள்ளே அந்த பிடிஎஃப் ஃபைல செல்ஃப் அட்டஸ்டேஷன் போட்டு இதில் இணைச்சிருங்க பிஐஓ இன்ஃபர்மேஷன் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் சென்ட்ரல் பப்ளிக் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃபீஸர் டீட்டெயில்ஸ் இந்த இடத்துல போட்டிருங்க இல்லைனா பிஐஓன்னு மட்டும் போட்டுருங்க பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃபீஸர் போட்டு அந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் இங்கே போட்டிருங்க அந்த டீட்டெயில்ஸ் அதுக்கடுத்து வந்து எந்த ரெஸ்பான்ஸ் எதுவும் வந்துச்சா வரலையா அப்படின்னா நோ ரெஸ்பான்ஸ் நோ ரெஸ்பான்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் தரமாட்டுறாங்கன்னா டினைடுங்கிறது போட்டுக்கோங்க ஸோ அதில் அந்த இது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து டேட் ஆஃப் சிபிஐ ஒரு ரிப்ளை உங்களுக்கு எதுவும் ரிப்ளை பண்ணாங்கன்னா அந்த டேட் வந்து இங்கே போட்டுருங்க ரிப்ளை பண்ணலை அப்படின்னா அந்த டேட் அப்படியே விட்டுருங்க அந்த இதில் நீங்கள் எதுவும் அட்டாச் பண்ண தேவையில்லை அதுக்கடுத்து வந்து அந்த முப்பது நாள் தகவல் வரல அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் நீங்கள் அப்பீல் போனீங்கல்ல அந்த அப்பீலோட டேட் என்ன அந்த காப்பி ஆஃப் ஃபஸ்ட் அப்பீல் வந்து என்ன அப்படிங்கிற அந்த ஃபைலில் இங்கே அட்டாச் பண்ண
அங்கே வந்து வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் மூலமாக கூட நீங்கள் பேசிக்கலாம் சரி பேசி அது மூலமாக கூட உங்கள் தகவலை சொல்லிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வெளிநாட்டில் உள்ள இந்திய தூரத்தில் உங்கள் தகவலை வாங்கிக்கலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது எல்லாேருக்குமே வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே தான் ஆர்டியில் தகவல் வாங்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க அந்த வெளிநாட்டில் உள்ள நம்ம தூதரகமே இந்தியாவுக்குள்ளே தானே வருது அவங்களுக்குமே ஒரு ஆர்டி இருக்குது ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட்னு சொல்லி ஸோ அது மூலமாக வந்து நீங்கள் தகவலை பெற்று பயன்படலாம் சரிங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் 